గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ మైసెల్ సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఈరోజు నేను మీకు ఇండియన్ నేవీ ఎంఆర్ ఎగ్జామినేషన్ కన్సర్నింగ్ మాక్ టెస్ట్ నైన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను సో లెటర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ సో ఇనీషియలీ మనం చూసినట్లయితే తుమ్మలపల్లి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ అంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న తుమ్మలపల్లి అనేది యురేనియం డిపాజిట్స్కి చాలా ఫేమస్ అనమాట అదేవిధంగా కోలార్ కర్ణాటకలో రామ్గిరి అండ్ హట్టి ఇన్ కర్ణాటక ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఆఫ్ గోల్డ్ మైన్స్ మనకు తెలుసు దెర్ ఈజ్ అ మూవీ దట్ ఈస్ కేజీఎఫ్ కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట సో ఇట్స్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు గోల్డ్ అనమాట కోలారు రామ్గిరి హట్టి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద బీచ్ శాండ్స్ ఆఫ్ కేరళ ఆర్ రిచ్ ఇన్ థోరియం ఏవైతే బీచ్ శాండ్స్ ఉన్నాయో కేరళకు సంబంధించి దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ వాట్ థోరియం అనమాట మనకు తెలుసు ఎలిమెంట్ అనేది థోరియం అనేది మనం చూడొచ్చు సో బీచ్ శాండ్స్ అనేది అక్కడ థోరియం అనేది ఎక్కువగా వాళ్ళకి దొరుకుతుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ రిచ్ కంటెంట్ వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ కాటన్ మిల్ ఇన్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాటన్ మిల్స్ అనేది ఇండియాలో బాంబేలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంటెగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ ఇన్ పెరంబుదూర్ పెరంబూర్ సో ఇక్కడ ఇంటెగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అంటే మనకు తెలుసు రైల్వేకి సంబంధించిన కోచ్ ఫ్యాక్టరీస్ అనేది ఉంటాయి సో ఈ పెరంబూర్లో ఎక్కువగా అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీస్కి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమర్షియల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ డార్జిలింగ్ అనమాట ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మొట్టమొదటిగా కమర్షియల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయబడింది అంటే అది డార్జిలింగ్ అని గుర్తుంచుకోండి ద లార్జెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ కాటన్ టెక్స్టైల్స్ టెక్స్టైల్ మిల్స్ ఈజ్ ఇన్ తమిళనాడు అనమాట ఈ తమిళనాడులో ఇది లార్జెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ కాటన్ టెక్స్టైల్ మిల్స్ అనేది కన్సక్ ఇక్కడ చేయబడుతుంది అనమాట ఎక్కువగా టెక్స్టైల్స్ అనేది మిల్స్ అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట తమిళనాడులో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిగ్ ఇంజన్స్ ఆర్ అసెంబుల్డ్ అట్ ఇప్పుడు మనకి మిగ్ ఫ్లైట్ తెలుసు కదా ఆ మిగ్ ఫ్లైట్ అనేది ఎక్కడ అసెంబుల్ చేస్తారంటే ఎక్కడ ఆ పార్ట్స్ అన్నీ అసెంబుల్ చేయడం జరుగుతుందంటే కోరాపోత్ అనమాట ఇది ఒరిస్సాలో మనం చూడవచ్చు సిమిక్ ఇంజన్స్ అనేది అక్కడ పూర్తిగా అసెంబ్లీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అంకాలేశ్వర్ అండ్ కాలోల్ ఆర్ టూ ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ గుజరాత్ అనమాట అంకాలేశ్వరు మరియు కాలోల్ అనేటివి ఈ రెండు టూ ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ అనమాట ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే గుజరాత్లో ఉన్నాయని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా ద విశ్వేశ్వరాయ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ లిమిటెడ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అంటే విశ్వేశ్వరాయ ఐరన్ మరియు స్టీల్ అనేది లిమిటెడ్ ఎక్కడ లొకేట్ అయింది అంటే భద్రావతి మీద చూసినట్లయితే ఇక్కడ విశ్వేశ్వర ఐరన్ మరియు స్టీల్ లిమిటెడ్ అనేది మనం అక్కడ చూడొచ్చు అనమాట బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ వాజ్ బిల్డ్ విత్ కొలాబరేషన్ విత్ ఈ బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది ఉంది కదా ఎవరితోటి కొలాబరేట్ అయ్యి ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే సోవియట్ యూనియన్ అనమాట అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ యునైటెడ్ సోవియట్ స్టేట్ రష్యా అనమాట సో ఈ రష్యాతోటి ఇది బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది టైఅప్ అయ్యి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ జంషెడ్పూర్ అనమాట జంషెడ్పూర్లో మనకు తెలుసు జంషెడ్ టాటా అంటారు సో ఇక్కడ టాటా స్టీల్ కంపెనీ చాలా ఫేమస్ అనమాట ఫస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది అక్కడే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ మేజర్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ప్లేట్ ఆఫ్ ఛోటా నాగ్పూర్ ఛోటా నాగ్పూర్ మనకు తెలుసు కదా ఏదో ప్లేట్ అనేది సో ఇది మేజర్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది అక్కడే లొకేట్ అయిందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ద మేజర్ షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ కొచ్చిన్లో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మేజర్ షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్ అనేది అక్కడ ఉందని మనం తెలుసుకోవచ్చు రీసెంట్గా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఈవెన్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అనేది నెక్స్ట్ కొత్తగా రావడం జరుగుతుంది అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది అయిపోయింది అనమాట విక్రాంత్ షిప్ అనేది అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది కొచ్చి షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్లో నీపా నగర్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ హ్యాజ్ ఏ న్యూస్ ప్రింట్ ఫ్యాక్టరీ ఈ న్యూస్ పేపర్స్ ప్రింట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కదా ఈ ఫ్యాక్టరీస్ అనేది ఎక్కడ అంటే నేపా నగర్ని మధ్యప్రదేశ్లో మనము చూడవచ్చు వీటి యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి భోపాల్ అనమాట సో మనకి మధ్యప్రదేశ్ అంటేనే మనకి జబల్పూరు అక్కడ దువాధారు అనే ఒక వాటర్ఫాల్ ఉంది మరియు ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్ ఫేమస్ అనమాట నీపా నగర్ అనేది కూడా న్యూస్ ప్రింట్ ఫ్యాక్టరీ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ కుద్రేముఖ్ ఐరన్ వోర్ ఈజ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ మర్మగావ్ అండ్ మ్యాంగ్లూర్
వారణాసి ఈ లోకోమోటివ్ వర్క్స్ అంటే రైల్వే ఇంజిన్ కన్సర్నింగ్ ఏదైతే వర్క్స్ ఉంటాయో అవన్నీ డీజిల్ లోకోమోటివ్ వర్క్స్ అనేది ఇండియన్ రైల్వేకి సంబంధించిన ఎక్కడ అంటే వారణాసిలో అక్కడ మనం చూడొచ్చు సో అక్కడ ఆ వర్క్స్ అనేది జరుగుతాయి అన్నమాట ద పోర్ట్ విత్ ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్ అంటే ఏ పోర్ట్ ఈ విధంగా ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్ అంటే కాండ్లా అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏ పోర్టు ఈ విధంగా ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్ అని అంటే కాండ్లా అనమాట ఇండియా హ్యాస్ ద మోనోపాలీ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఇన్ ద సప్లై ఆఫ్ మైకా అనమాట ఇండియా అనేది ఇట్ హ్యాస్ గాట్ మోనోపాలీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఎక్కువగా మనము సప్లై చేస్తాం అనమాట మైకా సో మనకి చా మనము చాలా లీడ్లో ఉన్నాం మోనోపాలీ అంటే ఏంటి మనమే వీ ఆర్ ద సెల్లర్స్ అనమాట మెయిన్ సెల్లర్స్ మిగతా అక్కడ ఎవరు ఏ దేశం వాళ్ళు కూడా ఈ మైకా అనేది వాళ్ళు సేల్ చేయడం లేదనమాట సో మోనోపోలీ అంటే మనం మార్కెట్ని ఆగోబాయి చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద కంపిటి ద కంపిటీటర్ ఫర్ జూట్ విత్ ఇండియా ఈజ్ అంటే మనం ఏ విధంగా అయితే జూట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామో మనకు కాంపిటీటర్ ఎవరు అంటే బంగ్లాదేశ్లో కూడా ఎక్కువగా జూట్ పండడం జరుగుతుంది మనకు వాళ్ళు కాంపిటీషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో బంగ్లాదేశ్ యొక్క మెయిన్ క్రాప్ ఏంటంటే జూట్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి మాంచెస్టర్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఏంటంటారంటే కోయంబత్తూర్ సిటీని మనము మాంచెస్టర్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మాంచెస్టర్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అంటే కోయంబత్తూర్ అనమాట షోర్ బేస్డ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఇన్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నంలో షోర్ బేస్డ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది మనము చూడవచ్చు అనమాట విశాఖపట్నంలో ఉంది షోర్ బేస్డ్ స్టీల్ ప్లాంట్ షిప్ బ్రేకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఇన్ గుజరాత్ గుజరాత్లో షిప్ బ్రేకింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది మనం చూడవచ్చు సో ఇది షిప్ బ్రేకింగ్ ఇండస్ట్రీగా అక్కడ షిప్ని అన్నింటినీ అర్థమర్థం చేయగలుగుతామంట అక్కడ కర్వార్ చూసినట్లయితే అక్కడ రిపేరీ అనేది చేయబడుతుంది సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నోన్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మనకు తెలుసు ఐటీ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి క్యాప్ జెమిని ఐబిఎం టాట్ టెక్ మహీంద్ర అదేవిధంగా సన్ రైజ్ కంపెనీ అని కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఐటీ కంపెనీ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ద న్యాచురల్ హార్బర్స్ ఆర్ ముంబై కొచ్చిన్ పారదీప్ ఎక్సెప్ట్ చెన్నై చెన్నై అనేది మ్యాన్మేడ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యాచురల్ ఆర్టిఫిషియల్ అని చెప్పుకోవచ్చు మిగతా ఈ కార్ పారదీప్ కానీ పారదీప్ ఇజన్ ఒరిస్సా కొచ్చి కానీ ముంబై కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే న్యాచురల్ హార్బర్లు అనమాట దే జియోగ్రఫికలీ ఆ విధంగా అవి కనపడతాయి అనమాట న్యాచురల్ హార్బర్స్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ అంటే పవర్ అంటే ఏంటి వర్క్ బై టైం అనమాట స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఏంటి వాట్ సో డబ్ల్యూ బై టీ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ద వర్క్ డన్ డజన్ డిపెండ్ అపాన్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట సో వర్క్ డన్ అనేది దీని మీద ఆధారపడి ఉండదంటే ఇట్ కెన్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అనమాట ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మీద మాత్రము అస్సలు డిపెండ్ అయ్యి ఉండదన్నమాట నెక్స్ట్ వెన్ ల్యూనార్ ఎక్లిప్స్ అక్కర్స్ ఎప్పుడైతే ల్యూనార్ ఎక్లిప్స్ అనేది అక్కడ అవుతుందో వెన్ సన్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ మూన్ అనమాట అంటే ఇక్కడ లూనార్ ఎక్లిప్స్ సన్ అనేది మధ్యలోకి వచ్చిందనుకో అది మనము ఇది మాత్రం రాంగ్ వెన్ ఎర్త్ ఈజ్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ మూన్ ఎప్పుడైతే భూమి అనేది చంద్రుడికి మరియు సూర్యుడికి మధ్యలో ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటారంటే లూనార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు అనమాట సో ఓవరాల్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ షాడో అనేది మన భూమి యొక్క షాడో అనేది ఎక్కడ పడుతుంది అంటే చంద్రుడి మీద పడుతుంది అనమాట సో చంద్రుడు దాక్కుంటాడు సో ఎవరైతే దాక్కుంటారో దాన్ని లూనార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు అనమాట సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాంకే మిర్రర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ డిమినిష్డ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ లైజ్ బియాండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దీని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాంకే మిర్రర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ డిమినిష్డ్ when the object lies beyond the center of curvature anamata ee vidhanga manam gurtunchukovali next dental mirror is a type of mirror ikkada manam chusinatlayite doctor lo vaadedi rendu rakala mirror ani vaadtaru okati concave mirror inkokati plane mirror anamata so vaalu iddru rendu vaadtaru anamata which of the following is the first calculating device ante abacus anedi manam oka instrument manam chusamu calculating device ga manam gurtunchukondi among the following used in the term computer ohm ante ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే జాన్ బర్నర్ అనే అతను ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఆ కంప్యూటర్
హై ఇక్కడ హైటోమీటర్ కాదు ఓడోమీటర్ అంటే మనము బండ్లల్లో స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది దాన్ని ఓడోమీటర్ కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లానెట్స్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ అంటే వీటికి ప్లానెట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయంట ఇప్పుడు మనం దీంట్లో యాక్చువల్లీ జూపిటర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మేక్ ఇట్ కరెక్షన్ జూపిటర్ దాని తర్వాత శాటర్న్ అనేది రావడం జరుగుతుంది జూపిటర్కి నియర్ అబౌట్ సిక్స్టీ అనేది శాటిలైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ మనం మ్యాథమెటిక్స్ చూసినట్లయితే ఏ నెంబర్ దట్ మస్ట్ బీ సబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ నైన్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ టు మేక్ ఇట్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ సోన్ సో ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ టూ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ టూ ఫోర్ టూ వన్ అనేది యాడ్ చేసిన తర్వాత మనము నైన్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్లో నుంచి ఆ వచ్చిన రిజల్టెంట్ని చేస్తే మన మైనస్ టూ త్రీ డబల్ ఎయిట్ నైన్ టూ అనేది అంటే ఈ ఏ నంబరు మైనస్ చేస్తే ఈక్వల్ అవుతుంది అని అంటున్నాను అనమాట ఈ విధంగా నంబర్ అనేది ఈక్వల్ చేస్తే రెండు టూ త్రీ డబల్ ఎయిట్ నైన్ టూ అనేది నైన్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్లో మైనస్ చేస్తే మిగతా ఇచ్చిన ఈ రెండు కూడిక అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట కొన్ని టెర్మినాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి మిమ్మల్ని టైం వేస్ట్ చేయడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక్కొక్కసారి ఈ టెర్మినాలజీ ఇచ్చి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ సిస్టర్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట సో ముగ్గురు సిస్టర్స్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఏజ్ అనేది టోటల్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అనమాట ఇఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ టూ సిస్టర్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆ టూ సిస్టర్స్ ఏజ్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అంట అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి ఏజ్ ఆఫ్ ద త్రీ సిస్టర్స్ ఫిఫ్టీన్ అయితే టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది టూ సిస్టర్స్ మాత్రమే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట సో అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో ట్వెల్వ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అనమాట సో వీళ్ళిద్దరు సమ్ ఎంత ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ అనమాట సో ఆ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్లో మైనస్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనేది థర్డ్ సిస్టర్ రావడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఎక్కువ సమ్లో నుంచి వీళ్ళిద్దరు సమ్ తీసేస్తే థర్డ్ సిస్టర్ ఏజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ద డివైడ్స్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లివింగ్ ఎయిట్ యాజ్ రిమైండర్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ ఈజ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏది గ్రేటెస్ట్ నెంబరు ద డివైడ్స్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లివింగ్ ఎయిట్ యాజ్ రిమైండర్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ అన్నాడు అనమాట సో ఓవరాల్ ఏంటంటే ఎయిట్ రిమైండర్ కాబట్టి సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో నుంచి ఎయిట్ తీసేయండి థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో తీసేస్తే మనకి థర్టీ మరియు సిక్స్టీ అనేది రావడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇంటర్ అంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట సో దట్ ఈస్ థర్టీ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో థర్టీ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ అనమాట సో థర్టీ అనేది మనం చూసినట్లయితే విచ్ దట్ డివైడ్స్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏ విధంగా అని గుర్తుంచుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ హెచ్సిఎఫ్ఏ ఈ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అనమాట ద పెరిమిర ఫ్ర రెక్టాంగిల్ అంటే స్క్వైర్ ఆర్ సేమ్ అనమాట సో రెక్టాంగిల్కి ఎంత టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అనేది పెరిమిటర్ అయితే స్క్వైర్ ఎంత ఫోర్ ఏ అనమాట సో అవి ఈక్వల్ అయితే సో ఇక్కడ ఏమేం చేశాడు లెంగ్త్ ఆఫ్ లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఆర్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సో అది ఇప్పుడు మనకి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది కదా ఇక్కడ ఎయిటీన్ టూ ద థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతకి ఫోర్ ఏకి అప్పుడు ఏ ఎంత నైన్ అనమాట ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది సో ఏ ఈక్వల్ టు నైన్ సో ఆ విధంగా మనము ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్ ఎంత ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ అనమాట సో అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్ అనేది ఏ స్క్వైర్ కదా ఎయిటీ వన్ ఏ ఈక్వల్ టు నైన్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా మనం ఎయిటీ స్క్వైర్ అంటే ఎయిటీ వన్ అని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెజర్స్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్ కెన్ బీ దోస్ ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ హూజ్ యాంగిల్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్ సో దీని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే ఏది పర్ఫెక్ట్ ట్రాంగిల్ అనేది కావడం జరుగుతుందని అడుగుతున్నాడు అనమాట దీని ప్రకారం మన పర్ఫెక్ట్ ట్రాంగిల్ అనేది మనము దీంట్లో సమ్ ఎంత ఉండాలి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనేది ఉండాలి ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఐడియా అవుతుంది మిగతాది థర్టీ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ వన్ అనేది వన్ సెవెంటీ మాత్రమే అవుతుంది వన్ థర్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీసే థర్టీ టూ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ మాత్రము యాడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో సమ్ ఆఫ్ ద త్రీ యాంగిల్స్ ఎంత ఉండాలి
ఒక గంటకి అంటే అరవై నిమిషాలకి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు పోతుంది అంట అదే డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు అరవై నిమిషాలకు పోతే ఒక కిలోమీటర్ ఎన్ని నిమిషాలు పోతుంది సిక్స్టీ బై సెవెంటీ ఫైవ్ అనమాట ఇక్కడ మల్టీప్లై చేస్తే అవతల పోతే డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వన్కి ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ చేస్తే అటు సైడ్ కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ చేయాలి కదా సిక్స్టీ బై త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ చేస్తే మనకి టైం అనేది ఈ విధంగా ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ అనమాట అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ మినిట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది దాన్ని డివైడ్ బై సిక్స్టీ చేస్తే మనకి ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది టు కవర్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో కిలోమీటర్స్ అనమాట సో యూ కెన్ డూ దాట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ దాట్ నేను చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఏ బాయ్ రన్స్ అరౌండ్ రెక్టాంగల్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఫార్టీ మీటర్స్ అండ్ బ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ విల్ హీ రన్ ఇఫ్ హీ టేక్స్ ఫోర్ రౌండ్స్ ఆఫ్ దాట్ ఫీల్డ్ అనమాట సో దీని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే పెరిమీటర్ అనేది టూ ఇన్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ బీ కదా సో దీని ప్రకారం మనము టూ ఇన్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ బీ అంటే ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో లెంగ్త్ అనేది ఫార్టీ బ్రెడ్త్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ మీటర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫోర్ రౌండ్స్ వేసాడు కాబట్టి వన్ థర్టీ మీటర్స్ వన్ రౌండ్ అయితే ఇంటూ ఫోర్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెండ్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఫర్ ఫోర్ రౌండ్స్ అనమాట ఆ విధంగా ఫోర్ రౌండ్స్కి ఫైవ్ ట్వంటీ మీటర్స్ అయితే సో అతను కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ మీటర్స్ అదే కిలోమీటర్లు అయితే డివైడ్ బై హండ్రెడ్ వేస్తే పాయింట్ ఫైవ్ టూ జీరో అని ఫైవ్ టూ అని చెప్పి కిలోమీటర్స్లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఇఫ్ దేర్ ఎల్సిఎం ఇస్ ఎల్సిఎఫ్ ఇస్ టూ అండ్ దర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ వన్ వన్ టూ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఇంటూ ఎల్సిఎఫ్ అనమాట ఇక్కడ ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎల్సిఎం ఎలా రాసుకున్నాము ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఆడిచ్చిన అంత టూ అనమాట ఆ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ నంబర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ వన్ టూ సో దాని ప్రకారం చేసి ఎల్సిఎం అనేది మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ రావడం జరుగుతుంది దస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అనమాట ఇదే ఆన్సర్ కనుక్కోమన్నాడు ఇఫ్ వన్ నంబర్ ఎక్సీడ్స్ అనదర్ నంబర్ బై థర్టీ సిక్స్ ఒక నంబర్ అనేది ఎక్సీడ్స్ అనదర్ నంబర్ బై థర్టీ సిక్స్ అనమాట సో దీని ప్రకారం మనం ఏంటంటే ఎక్స్ మైనస్ వై అనేది ఎక్స్ అనేది ఎక్సీడ్స్ అంటే ఎక్కువ అనమాట వై అనదర్ నంబర్ అంటే వై అనమాట ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఎంత థర్టీ సిక్స్ అయితే ద సమ్ ఆఫ్ బోత్ ద నంబర్స్ ఈజ్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎంత అంటే నలభై ఎనిమిది అనమాట సో దాని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ మైనస్ వైలో ఈ ఈక్వేషన్స్ ఈక్వలైజ్ చేస్తే ప్లస్ వై మైనస్ వై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఎయిటీ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంత ఎయిటీ ఫోర్ బై టూ అనమాట సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఫార్టీ టూ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ అవుతుంది అప్పుడు వైజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఎక్స్ మైనస్ వైలో ఈ ఫార్టీ టూ అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్లో సో దెన్ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం ఆ నంబర్స్ అనేది ఎక్స్ అండ్ వై అంటే ఫార్టీ టూ అండ్ సిక్స్ అని ఈజీగా మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ప్రకారం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఏ ఫాదర్ ఇంక్రీజెస్ పాకెట్ మనీ ఆఫ్ హిస్ సన్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే వన్ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్ కాస్త ఏం చేస్తాడు సిక్స్ చేస్తాడు అనమాట ఇఫ్ హీ సన్ గెట్స్ అంటే ఐదు 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 అనేది ఆరు రూపాయలు ఇస్తాడు అనమాట ఐదు సో ముందు ఐదు రూపాయలు ఇస్తుంటే ఇప్పుడు ఆరు రూపాయలు ఇస్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఆరు రూపాయలు ఎంతకు సమానము ఇఫ్ సన్ గెట్స్ రూపీస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇప్పుడు ఎంత దోస్తుంది ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత మూడు వందలు ఇస్తున్నాడు అనమాట ఆరు ఎంతకు సమానము అంటే ముందు ఐదు రూపాయలు ఇస్తా అంటే కదా ఇప్పుడు ఆరు రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అనమాట కానీ ఇక్కడ ఆ లెక్కలు ఏమి ఇచ్చాడు మూడు వందలు ఇచ్చాడు ఆరు అనేది ఈ విధంగా త్రీ హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత ఏమైంది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు ముందు ఎంత ఇచ్చేవాడు అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రీవియస్లీ ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ద ఏజ్ ఆఫ్ రామ్ ఈజ్ డబుల్ ద టాప్ షామ్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ సోహాన్ సో ఓవరాల్ ఏంటంటే ఏజ్ ఆఫ్ రామ్ అనేది డబుల్ టు ద షామ్ అనమాట సో రామ్ అండ్ షామ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ షామ్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ మోహన్
మనకి యంగెస్ట్ అయితే ఇక్కడ సోహాన్ అనేవాడు మనం చూసినట్లయితే అందరికన్నా పెద్దోడు కాబట్టి ఎక్కువ డబ్బులు రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో క్వశ్చన్ అనేది కొద్దిగా ఇన్కంప్లీట్ ఉంది హూ హూ హ్యాస్ గాట్ అ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ అని చూసుకుంటే దీని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే సోహాన్ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉంది కాబట్టి బిగ్గర్ గై అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎం అనేది మోహన్ అనేవాడు యంగెస్ట్ అనమాట సో ఓవరాల్ ద క్వశ్చన్ అనేది ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇయలేదు డోంట్ వరీ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఓల్డెస్ట్ ఎవరంటే ఎవరైతే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తుంది ఈజ్ ద సోహన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ మదర్ అండ్ హర్ డాటర్ ఈజ్ సిక్స్టీ అనమాట ఎం ప్లస్ డి ఎంత ఏజెస్ మదరు ప్లస్ డాటర్ అనమాట మదరు ఎం డి డాటర్ సిక్స్టీ అవుతుంది ద డిఫరెన్స్ ఎంత థర్టీ ఇయర్స్ అనమాట సో ఆ విధంగా మనం చూసినట్లయితే టూ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అవుతుంది ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ వాల్యూ అనేది దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక మంకీ క్లైమ్స్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ హై స్మూత్ పోల్ ఇట్ క్లైమ్స్ టూ మీటర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మినిట్ అండ్ సైడ్ డౌన్ స్లైడ్ డౌన్ వన్ మీటర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మినిట్ అండ్ దిస్ ట్రెండ్ కంటిన్యూస్ దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ మినిట్స్ విల్ ఇట్ రీచ్ టాప్ ఆఫ్ ద పోల్ అనమాట ఒక మంకీ అనేది ఈ విధంగా ట్వెల్వ్ మీటర్స్ హై పోల్ అనేది ఈ విధంగా ఎక్కుతుంది అనమాట క్లైమ్ చేస్తుంది సో అది టూ మీటర్స్ ఎక్కుతుందంట మళ్ళీ ఒక మీటర్ అనేది తక్కువ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో సో ఫస్ట్ మినిట్లు ఏమవుతుంది ఈ విధంగా వెళ్తే టూ మీ అంటే టూ మీటర్స్ పైకి వెళ్తే మళ్ళా కిందికి వచ్చేస్తుంది సో ఓవరాల్ రెండు నిమిషాలు ఎంత అంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇన్ ద నెక్స్ట్ మినిట్ అండ్ దిస్ కంటిన్యూస్ సో టూ మీటర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ దీని ప్రకారం మనం చేస్తే సో మీరు కంపల్సరీ ఒకసారి పైకి ఎక్కుతుంది మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒక నిమిషానికి ఎంత అంటే ఒక మీటర్ ఎక్కుతుంది అనమాట సో అగైన్ పైకి ఎక్కుతుంది సో ఇట్ ఈస్ యూ కే యూ డూ ఇట్ అదే ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ సమ్ స్మాల్ ఎర్రర్ ఇన్ దిస్ టూ మీటర్స్ క్లైమ్ చేస్తున్నాడు వన్ మీటర్ కిందకి వస్తున్నాడు అంటే ఇది టోటల్ థర్టీన్త్ మినిట్ అయిపోవాలి యాక్చువల్లీ సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ దిస్ సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ ఇన్ లెవెన్ మినిట్స్లో అయిపోవాలి ఇక్కడ నేను సమ్ మిస్టేక్ అనేది చేయడం జరిగింది యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ ట్రాంగిల్ ఒకసారి డ్రా చేయండి టూ మీటర్స్ పైకి వెళ్తుంది వన్ మీటర్ కిందకి వస్తుంది సో ఒక్క నిమిషంలో సో ఓవరాల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఓకే వన్ మీటర్ పైకి వెళ్తుంది కానీ ఒక నిమిషం మాత్రం డౌన్ రావడానికి టైం తీసుకుంటుంది అన్నమాట టూ మినిట్స్ అనేది ఒక మీటర్ ఎక్కుతుంది సో దాని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే ఈ సెకండ్ మీటర్ అనేది ఈ విధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అప్ టు లెవెన్ వరకు చేస్తే మనకి టోటల్ అయిన ట్వంటీ ఫస్ట్ మినిట్లో ఈ విధంగా పూర్తిగా పోల్ అనేది ఎక్కుతుందని మనం కనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే అది మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్కిన తర్వాత అటుకు అయిపోయాయి కదా మళ్ళీ స్లైడ్ డౌన్ అనేది కాదనమాట సో ఆ విధంగా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి యూ విల్ గెట్ దాట్ సో ఓవరాల్ దిస్ ఈస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మినిట్ అనేది మీరు ట్రై చేయండి యూ విల్ గెట్ దాట్ సో ఓవరాల్ ఏం లే ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని ఆ విధంగా చేయాలి రెండు నిమిషాల్లో ఒక మీటర్ ఎక్కుతుంది మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు రెండు మీటర్లు ఎక్కుతుంది మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు అట్లా ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే లెవెన్త్ మినిట్ మాత్రం ఇక్కడ చూసినట్టు లెవెన్ ఇంటూ టూ టూ అండ్ ట్వంటీ టూ అనమాట సో ట్వంటీ టూ మినిట్స్ తర్వాత ఒక మీటర్ అనేది అంటే అక్కడ టెన్ మీటర్స్ వరకు వెళ్తుంది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ మీటర్స్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో థర్టీన్ అక్కడ ట్వంటీ ఫస్ట్ మినిట్ ట్వంటీ థర్డ్ మినిట్లో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే సో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ దాట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ టూ కేజీ ఆల్మండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ కేజీ వాల్నట్ అనమాట టూ కేజీ ఆల్మండ్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఎయిట్ కేజీ వాల్నట్ అనమాట అండ్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ కేజీ ఆల్మండ్స్ అండ్ సిక్స్టీన్ కేజీ వాల్నట్ ఈజ్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అనమాట సో దీని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆల్మండ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వాల్నట్ అనమాట సో అప్పుడు దాని రేషియో అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎం వన్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ ప్రకారం మనం చేస్తే ఆ వాల్యూస్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లేదంటే మనకి ఇక్కడ అడిగింది మనకి వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ కేజీ పర్ ఆల్మండ్ అనుకో కాబట్టి దాంట్లో వాల్యూస్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సిక్స్టీన్ వాల్నట్లో మనం ఫోర్ ఆల్మండ్ అనేది యూజ్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్మండ్ అనేది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ రావడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఇట్ బట్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే పర్ కేజీ అడిగాడు కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కేజీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆల్మండ్స్ అంటే ఆల్మండ్స్ టూ కేజీస్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ బై